Em frente à igrejinha de São Francisco de Assis, no centro de São Paulo, as tendas se transformaram num marco de combate à fome que se alastra pelas ruas da cidade mais rica do país. O mesmo acontece no Largo da Carioca, centro do Rio. Para seu Ayrton, que vive nas ruas da capital paulista, aqui tem sido o lugar de sua refeição. A refeição aqui é boa. O pessoal dá de coração e de carinho. Então isso aí é uma graça de Deus. Desde o início da pandemia, os frades franciscanos decidiram não fechar as portas da instituição, que já atendia aqui cerca de 300 moradores de rua por dia. A busca por alimentos aumentou e eles passaram a atender, então, desempregados, migrantes e refugiados e famílias de comunidades carentes. Ao longo de sete meses, foi entregue um milhão de marmitas. Juntos, São Paulo e Rio chegaram a atender 6 mil pessoas por dia. É tudo abençoado por Deus e, e esse trabalho tem que continuar. Além das quentinhas, foram entregues 22 mil cestas básicas a famílias carentes. Segundo cálculos do IBGE, cerca de 10 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar. A tenda nasce dessa situação emergencial de poder distribuir comida em maior quantidade no espaço aberto, aonde que, numa praça maior, né, aonde que a gente pudesse evitar o máximo da aglomeração. Celebrar essa entrega de um milhão de marmitas significa uma gratidão a todas essas pessoas, todos esses grupos que se associaram a nós para que essa obra pudesse acontecer. Ela representa a doação, a generosidade, a solidariedade de muita gente. No evento de hoje, os frades franciscanos lançaram um relatório, a fome como o prato principal e também a campanha Quanto Vale Uma Vida, com o objetivo de mobilizar empresas, sociedade civil e poder público no enfrentamento da fome no país. Enquanto houver escassez de alimentos, a fila da esperança deve continuar. A fila não acabou. Nós distribuímos um milhão de marmitas e continuamos com a fila na praça. Né? Então significa que o caminho que nós temos que percorrer para vencer a fome ainda é grande. Que as pessoas possam é, se mobilizar e, e ir ao encontro de pessoas que estão passando por essa dificuldade.